This is Roji Bini. Welcome to my another traveling vlog. In the number pogan of the Kalbe Lake, Kalbe, or Mangrove Zender Lake, and number in the pogan of the Kalba in the Varanyanyal, Kalba, it's a city in the Emirate of Sharjah, and it is located on the east coast of the UAE. Khor Kalba Mangrove Zender Nana, a Mangrove Zender the Pay. Khor Kalba. Khor Kalba in the Varayadi, it's an important nature reserve and mangrove swamp. Swamp means forested wetland. This Khor Kalba in the Varayadi is a public land. That's why we city life. We have a 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 city his Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasmi, the Sharjah ruler, e Korkalba Mangrove Center reopened Chidu to the public night. This center report private. If you care, we have a ticket. Adults in 15 dirhams, children below 12 free. This is the same thing. This is the same thing. Avade Ulla Marangalavate, species avate, animals avate, allegal wear in the Mavate. Avade other protected either and another real Nokana, even the UA government in our first salute. Yanipoli Rikina, our mangroves in the Ulilan, and there is straight to Ganananto, other cafe, and she corona issues are not a lamp closed down. Other Ulili are sent under Ulil Kana, Korchikashilan. Korea species under top. Other Pathan. This is the above the tide and below the tide. This is above the tide. This is the same thing. This mangroves are the same thing. This is 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 the same Mangroves and Chalandana. Mangroves is a shrub or small tree that grows in coastal saline water. This is the same thing. 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 This is the same in the Malpogana, the below tide species in the area like an or part variety species on the sea cucumber, black sea urchin, elephant trunk fish, and a pala variety rare species in the Makoda Kanamat. Either the Ivaditra irritanale. Are they these species are very sensitive to light? This is the sea cucumber. This is the elephant trunk fish. This is variety variety species on a lay. You look at the Yanakin Adia Tatakanada. Black sea urchin is a species. This is a black color. It has a lot of spines. 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 It has a lot this is a variety of shells. That is a shell, a skull, 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 this is an indoor classroom. That's why the picnic in the school. That's why they are class. That's why they are closed. 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 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ടർട്ടിലും ഒരു കുട്ടി ചാറ്റിലും ഇത് കുട്ടി ചാറ്റിൽ ഇത് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ ചാറ്റിലും ഉണ്ട് ഈ സീ ചാറ്റിൽസ് ഇല്ലേ ഒരു ലൈഫ് ടൈമിൽ ആയിരം മൈൽസോളം സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ക്ലാസ് റൂമാണ് എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ആ ഔട്ട്ഡോർ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക ഒരുപാട് തടികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഒരുപാട് ക്രിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെൻറ്റ് കെട്ടിയേക്കുന്നതിൻ്റെ ആ പില്ലർ കണക്കത്തെ ആവട്ടെ ഒരു പോൾ പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് ടിമ്പർ അതെടുക്കുന്ന നടക്കുന്ന നടപടികളൊക്കെ ടിമ്പറാണ് ആ പാലമില്ലേ ആ പാലം മൊത്തം തടിയാണ് എല്ലാം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സ്ട്രക്ചറിലാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഔട്ട്ഡോർ കാണാനും പ്രത്യേക രസമാണ് ഭയങ്കര ഗ്രീനറി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകണക്ക് തന്നെ അവർ ഇതൊരു മരുഭൂമി ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പച്ചപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പോകേണ്ട ലിസ്റ്റുകളാണ് അവിടെ ഒരു കോസ്റ്റൽ ബേഡ് ഏവിയറി ഉണ്ട് ഗസൽ ഫീഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ബേഡ് ഹൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാൻഗ്രോവ് ട്രയൽ ഉണ്ട് കിങ് ഫിഷർ ഏവിയറി ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് കോസ്റ്റൽ ബേഡ് ഏവിയറി ഒരു ഗുഹ പോലൊരു സ്ഥലം ഇതാണ് അവിടുത്തെ കോസ്റ്റൽ ബേർഡ് ഏവിയറി ഏവിയറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ലാർജ് എൻക്ലോഷർ ഏരിയ ഫോർ ബേർഡ്സ് അൺ ലൈക്ക് എ ബേർഡ് കേജ് അതായത് ബേർഡ്സിന് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ വൈഡ് ഏരിയ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നേ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കോസ്റ്റൽ ബേർഡ്സ് ഉണ്ടോ ആ കാണുന്നതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോമൺ ടേൺസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക് ഗേളുണ്ട് യെല്ലോ ലെഗ്ഡ് ഗേളുണ്ട് അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി മറൈൻ ബേർഡ്സും ഇതിന ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റി സൗണ്ടുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ കണ്ടോ ഇനി കുളിസീൻ കണ്ടില്ല എന്ന് വേണ്ട ഒരു കുളിസീനുണ്ട് യെല്ലോ ലെഗ്ഡ് ഗേളിൻ്റെ കുളിസീനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബേർഡ് അല്ലേ മനുഷ്യന്മാർ ഉരുകി ഒലിക്കുന്ന ഈ ചൂടത്ത് പക്ഷികൾക്കും വേണ്ട ഒരു റിലാക്സേഷൻ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു അറബിക് ഫാമിലിയാണെന്ന് തോന്നും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗസാൽ ഫീഡിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു വൈഡ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗസാൽ ഫീഡിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ കാണുന്നതാണ് സാൻ ഗസാൽസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിയർ മാന്നെ പോലെയാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രോം ദ സെയിം ഫാമിലി ഗോഡ് കാറ്റൽ ആൻഡ് ഷീപ് ഈ ഗസാൽസിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അറിയാമോ അതിൻ്റെ റിങ്ഡ് ഹോൺസും റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കോട്ട്സും ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് റംസും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗസാൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്കേ പോകുന്നു ആ ദൂരെ കാണുന്ന കണ്ടോ അതാണ് കിങ് ഫിഷർ ഏവിയറി ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ബാ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പസിൽ പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ കിങ് ഫിഷറിനെ ആണോ കാണാൻ പോകുന്നത് കോൺവെൻറ്റിനെ ആണോ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെയൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ ഇത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ചേർന്ന രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ നോക്കിയേ കംപ്ലീറ്റ്ലി വുഡാണ് വുഡിലാണ് ആ ഹട്ട് പോലെ ആക്കി നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് കിങ് ഫിഷർ ഏവിയറി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കിങ് ഫിഷറിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടും വലിയവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടും ഒക്കെ സ്പേസസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തും കിങ് ഫിഷർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം അവസാനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നൂറിൻ്റെ മേലിലിരിക്കുന്നുണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് അടുത്തതായി മാൻഗ്രൂവ് സ്ട്രയലിലേക്കാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ
ഇപ്പോൾ ജൂൺ മാസമാണ് നല്ല പൊള്ളുന്ന ചൂടും വെയിലുമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ അല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പോയത് ഈവനിങ് ടൈം ആണ് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ആവാം ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പൊള്ളി വരും ഇവിടെയൊക്കെ വേലികയറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറും കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല ചതുപ്പ് നിലാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കയറുന്നതിന് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൺഡേ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ നയൻ ടു സിക്സ് തേർട്ടി പി എം ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ ടു പി എം ടു സിക്സ് തേർട്ടി പി എം സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ ലെവൻ എ എം ടു സിക്സ് തേർട്ടി പി എം ഇതാണ് ടൈമിംഗ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കണ്ടൽക്കാരുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടി പോകുന്നത് പിന്നെ പോരാത്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തടിപ്പാലത്തിൽ കൂടെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ഈ പാലം അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് വഴിയായിട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റും പോവും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റും പോവും ആ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു ബേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു ഏരിയയിലാണ് അത് നല്ല രസമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ആ കണ്ടൽക്കാരുകൾക്ക് ഒരു കേടും വരുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് നല്ലതായിട്ട് അതുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഹട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കേട്ടോ അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന വെള്ളം കടൽ കയറി കിടക്കുന്നതാണ് 4.9 പോയിന്റ് നയൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ റിസർവ് ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കിങ് ഫിഷർ ഇനത്തിലുള്ള അറേബ്യൻ കോളറിഡിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് സ്പേസ് ആണ് ഈ ഏരിയ നേരത്തെ ഞാനൊരു സീ തട്ടിനെ കാണിച്ചില്ലേ അതേപോലെ മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടേർട്ടിൽസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്പീഷീസിനെയും ഇവിടുത്തെ ഖോർഖൽബാർ റിസർവ് സെൻറ്ററും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൺസേർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ആ മാൻഗ്രൂവ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് ആ കടലിൻ്റെയും മാൻഗ്രൂവ്സിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറേ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാൻഗ്രൂവ്സ് മാൻഗ്രൂവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ മാൻഗ്രൂവ് മാൻഗ്രൂവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഗ്രൂവ്സ് ഈസ് എ ഷ്രബ് ഓർ സ്മോൾ ട്രീ ദാറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ സലൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് മാൻഗ്രൂവ്സ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഫോർ ദ കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഈ മാൻഗ്രൂവ്സിൻ്റെ റൂട്ടിനില്ലേ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് അതായത് വലിയ വലിയ തിരമാലകൾ വന്നാലോ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ ടൈഡ്സ് വന്നാലോ നമ്മുടെ ലാൻഡിനെ ഈ അത്യാവശ്യമുള്ള വലിയ വലിയ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് റൂട്ട്സ് ആണ് ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാൻഗ്രൂവ്സിന് ഏരിയൽ റൂട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ ഇത് സലൈൻ വാട്ടറിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഏരിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഓക്സിജൻ ഇൻറ്റേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഭൂമിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് ഒരു സ്പൈക്ക് സ്പൈക്ക് പോലെ കുത്തി 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 നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കണ്ടോ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള ഞണ്ട് ഒരു വലിയ ഞണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ആനൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആ അതാകത്തോട്ടേക്ക് പോ കേടി ഓടിക്കളഞ്ഞ് ആ മടി ഏരിയയിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടംപോലെ ഞണ്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്നെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി യു എ യിൽ മൊത്തം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് ഖൽബ ഒന്ന് ഉമ്മൽ ക്വയിൻ പിന്നെ ഉള്ളത് അബുദാബി ഈ ഖൽബയിൽ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ചുറ്റിയുള്ളത് മലകളാണ് ആ കാണുന്ന പാലം കീറിയാണ് ആ മാൻഗ്രൂവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയത് അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കുകൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട് ആ കാണുന്നത് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത് ദാ ഒരു പ്ലേ ഏരിയ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു കുട്ടി പാർക്ക് ഇവിടെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു യുണീക്ക് ഇനോവേറ്റീവ് ആർക്കിടെക്ചറൽ മാനറിലാണ് എല്ലാം കാണുമ്പം എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ 